大家好，我是健康管理师李晓。气血差的人有两个比较明显的特征，一个是手脚经常冰冷，一个是睡眠不好，容易惊醒，夜尿多。我们身体的温度是由血液的热量来维持的，气血不足的人，热能不足以维持身体的体温，而且血液中的热能无法传输到四肢，那就会比别人更怕冷。血虚则无以养心，心虚则神不守舍。也就是说呢，在睡梦当中，心神还是不安定的，就容易被惊醒到，还会做一些乱七八糟的梦。那么，我们身体当中的血是从哪来的呢？一部分是靠后天脾胃运化来的，那么另一部分呢，就是先天肾经当中来的。但是现在很多人呢，都是过度的损耗身体。过度的熬夜、过度的加班、饮食不节等等，那么就会造成气血虚。其实损耗的就是先天的这一部分肾经。想要气血好呢，所以还是要从底子上去补一补精血。今天呢，跟大家介绍一个躺着就能温煦肾阳、排虚寒、补气血的方法，简单方便，见效很快。下面呢，我们一起来学习一下。这个方法呢，是躺在床上的时候，我们把双手压在腰后。用双手的外劳宫贴在两侧的肾腧穴上。那么我跟大家坐着来示范，大家可以在晚上睡觉之前去躺着去做一做这个动作。首先，我们来找外劳宫的位置。外劳宫我们知道手上有一个劳宫穴，就是我们通常所说的内劳宫。那么外劳宫的位置呢，就跟内劳宫相对啊，一内一外两个是相对的。劳宫在哪儿呢？在我们手心上。当我们握拳的时候，中指的指尖所对应的就是内劳宫。我们常说的劳宫穴就是内劳宫，内劳宫正对着我们长辈对应的这个点，在长辈上就是外劳宫的位置。肾腧穴的位置在哪呢？在我们肚脐正对着在后腰上，这里呢是命门，命门的两侧旁开两横指就是肾腧穴的位置。那我们呢，不需要定位的很精准，咱们要找到这两个区域就可以了，也就是我们二肾的区域。我们把双手的外劳宫，就是手背，贴在腰部的肾区、肾腧穴这个位置，热量呢能够直接传导至二肾，把身体的寒气排出。时间建议在晚上的十点半到十一点，用这个姿势去躺上半个小时。我们躺的时候呢，是把双手的手背。啊，压在我们腰下面的，那这个时间是地气最旺的时候，地气被外劳宫吸入，再传导至二肾，温煦肾阳的效果是最好的。当然呢，不是说只能在这个时间去做，白天午睡的时候也可以这样去躺一会儿。那么睡得比较早的人呢，睡前这样去躺一会儿也是可以的。在平躺五到十分钟之后呢，热感会逐渐传导到全身，还有的人会感觉腰部出汗。有的是脑门上出汗，那这都是虚寒之气向外排的反应，不用担心，也是非常好的一种表现。那在刚开始的时候，会有一些手麻手胀的感觉，适应三到五天之后，这种手麻手胀的感觉慢慢就会消失了。咱们躺上半个小时，也会感觉到轻轻松松。在躺着的时候呢，我们可以去尝试一下，把自己的注意力通过双手集中在腰上。不要去胡思乱想，也不要一边躺着呢，一边跟身边的家人说话，或者是只压着一只手，另一只手呢还想去抽出来玩玩手机。那这样呢都会影响到效果。我们可以去尝试一下，把自己的意念引到自己的双肾区，想象着自己身体内的气血是如何流动的，同时呢排除杂念，去感受一下自己身体内在的变化，这样效果会更好。而且呢，还有助于养心安神。方法很简单，效果却并不简单，大家可以去试一下。那今天这个躺着就能补气血的方法，就跟大家分享到这里。我是健康管理师李晓，如果您还有什么想了解的问题呢，还可以在视频的下方再留言给我，我会在后续的视频当中继续为大家解答。谢谢大家。